Buenas tardes. En primer lugar, eh, gracias al Ateneo por invitarme a hablar sobre Gambogar. Estoy aquí en representación de la plataforma Gambogar, de la que soy uno de los investigadores. Eh, la plataforma, para, para ponernos en situación rápidamente, la plataforma se constituyó hace aproximadamente tres años y medio. Se constituyó con la participación de una buena parte de las organizaciones memorialistas de Sevilla, con la participación de algún sindicato y algún partido político. Con dos objetivos fundamentales. El primero era recuperar para el patrimonio público el cortejo de Gambogaz, que estaba y está todavía en manos de los herederos de Keipo. Y el segundo era sacar de la Basílica de la Macarena, la tumba del general, que permanece allí con, honor, con honores delante de uno de los altares de la iglesia. La plataforma nació al calor de los procesos seguidos por los memorialistas de Galicia, que consiguieron recuperar para el patrimonio público el Pazo de Meirás, que era propiedad también de los herederos de Franco. En el seno de la plataforma se constituyó un comité técnico que es el que lleva a cabo las investigaciones. Estas investigaciones tienen el objetivo de reunir la documentación necesaria para llevar el caso a la abogacía del Estado y que sea la propia abogacía quien lleve a los tribunales el caso. Esta es la vía judicial. Por la vía política, Planteamos ante las administraciones nuestras reclamaciones y pedimos a los parlamentos, a los gobiernos, a los ayuntamientos y a la Diputación que se impliquen en este asunto como lo hicieron en su día las instituciones gallegas con el Pazo de Meiras. La verdad es que en nuestro caso no estamos teniendo tanto éxito como nuestros colegas gallegos. Son muchas las similitudes entre Meiras y Gambogar. De esto nos dimos cuenta pronto. En realidad, se trata de dos espolios en los que aparentemente existen rasgos comunes. En ambos casos, el motivo que se esgrime para que Meirás y Gambogaz pasasen a las manos de Franco o de Keipo es el supuesto agradecimiento de los pueblos, el gallego y el andaluz, a los generales golpistas. En ambos casos, en la operación hay implicados banqueros relevantes, Pedro Barrié y el Banco Pastor, en el caso de Meirás, y Miguel Aramburu, del Banco Aramburu Hermanos, de Cádiz. En este caso, en el caso del de, de, de cortijo de Gamboa. En ambas circunstancias se aduce la existencia de una colecta popular para justificar el origen del dinero para la adquisición de los inmuebles. Una colecta real, pero no popular, en el caso gallego, y una colecta polémica y oscura en el caso andaluz. Bueno, Keipo se apropió del cortijo de Gambogaz a finales de 1937 y lo hizo mediante una operación muy compleja. En ese año, el 37, también había tomado Málaga y había desencadenado la masacre de la desbanda. Ahora, en estos días, de febrero se cumplen 85 años de, de esto. En Huelva se había rearmado la guerrilla y se volvió a declarar el estado de guerra. Keipo acometió el terrible bombardeo de Jaén con la escuadrilla de García Morato. Jaén y Almería resistían. Sembró Andalucía de campos de concentración, de juicios sumarísimos, de fusilamientos, de cárceles y de luto. En fin, Keipo en ese año era un hombre extraordinariamente ocupado. Entonces, ¿cómo tuvo tiempo de ocuparse de Gambogaz? ¿Quién le ayudó a hacerse con el cortijo y por qué se fijó precisamente en Gambogaz? ¿Le había dado tiempo a conocer la finca y a tramar un plan para hacerse con ella? Empezamos a investigar para responder a este tipo de preguntas y la investigación nos ha llevado casi tres años a las dificultades habituales que se presentan porque hay algunos archivos que están absolutamente bunkerizados y a nuestra propia impericia, se han sumado también factores externos como ha sido la epidemia de COVID que nos ha hecho ir más despacio. Hay que reconocer que era fácil fijarse en Gambogaz porque en realidad era la joya de la agricultura andaluza a las puertas de Sevilla 
al otro lado del Guadalquivir, es una finca de 480 hectáreas regada por el río, a tiro de piedra del centro de la capital, donde se practicaba además la agricultura más avanzada de la provincia y quizá de toda Andalucía. Una historia muy rápida. Hasta el siglo XIX había pertenecido al monasterio de la Cartuja. Era pues manos muertas, pero tras la desamortización de Mendizábal pasó a manos de la familia Vázquez, que se la compró al duque de Montpensier décadas antes de que Montpensier tuviera que huir precipitadamente de Sevilla por su implicación en el atentado de la calle del Turco de Madrid un invierno elevado del 70 en el que mataron a Prim. Los miembros de la familia Vázquez, los que compraron Gambogaz, fueron los más genuinos representantes de una burguesía agraria, moderna e innovadora, completamente opuesta a la figura del terrateniente absentista que se prodigaba en la región. Esa desconocida e interesante burguesía floreció a la sombra de la desamortización del siglo XIX y colapsó con la guerra civil. El personaje central de esta, de esta saga fue Ignacio Vázquez, que llegó a mediados del siglo XIX a ser alcalde de Sevilla, presidente del Círculo de Labradores, en fin, una serie de cargos. Era un gran propietario de tierras en las márgenes del Guadalquivir, era un gran arrendatario de casas, fue el mayor contribuyente de Sevilla después de los duques de Osuna. A él se debe que se empezaran a utilizar las primeras máquinas trilladoras y de recolección de la agricultura andaluza en Gambogá. Los, los Vázquez, que entonces era una familia pequeña y concentrada, explotaron Gambogá desde mediados del siglo XIX hasta los albores de la guerra civil, Exactamente hasta un mes antes, hasta junio de 1936. Hoy los Vázquez, por cierto, que están investigando también el tema de Gambogaz, es una familia muy diseminada, es una familia amplia eh, de profesionales que están por Andalucía, por Sevilla y por diversas partes de España y que se tienden a través de un WhatsApp que se llama Los Torratubismos, Los Torratubismos. Bien, pues en junio del 36 decía María de la Lastra, que era la viuda de José Antonio Vázquez Rodríguez, uno de los hijos de el Ignacio Vázquez famoso, el alcalde, vendió la mayor parte del cortijo a un empresario de Cádiz llamado Manuel Camacho Naveda. Este es un nombre clave. Digo que vendió la mayor parte del cortijo porque Gambo, Gambogaz en realidad era un proindiviso. El proindiviso era una forma de propiedad muy, muy utilizada en los testamentos por los grandes propietarios de tierras del siglo XIX para minorar los efectos de la ley del mayorazgo que se puso en marcha en las Cortes de Cádiz y que a lo largo del siglo XIX fue entrando a trancas y barrancas en vigor. Con, con los proindivisos, de alguna manera, se aminoraba el efecto de que... Eh, de la ley del mayorazgo. Bien, pues eh, la viuda vendió 1.375 partes de las 1.600 partes en la que estaba dividido el cortijo. 1.375 partes. En ese momento Camacho tiene 1.375 partes y el resto, 225 partes, continuó en manos de la familia Vázquez. Es decir, a manos de Camacho pasa aproximadamente el 86% del cortijo y los Vázquez se quedan con el 14%. Un año y medio más tarde, el 24 de diciembre del 37, en plena guerra, en plena, guerra, en plena Navidad, en una notaría de Sevilla, estas 1.375 partes del Gambogaz Pro Indiviso pasaron a manos de Keipo de Llano. El cómo, quién es y con qué dinero se realizó esta operación es lo que quiero explicar en esta exposición. El cómo, el modus operandi, este, este lo conocemos con precisión. Ese 24 de diciembre, día de Navidad, en la notaría sevillana de Fulgencio Echaide Aguinaga, 
el notario de cabecera de Queipo, con la presencia del propio notario de Queipo de Llano, de un representante con poderes del propietario de Gambogaz, es decir, de, de Camacho, y del delegado del Banco de España de la capital, se constituyó una escritura de compraventa de las 1.375 partes del cortijo de las que hemos hablado, a favor del general Queipo, quien seguidamente, y en el mismo acto, y en el mismo notario, sin salir de allí, constituyó la fundación agraria denominada Fundación Social Agraria Gonzalo Queipo de Llano. Subrayemos social. La constituyó e inmediatamente le donó la finca. En manos jurídicas de Queipo estuvo unos minutos. Esta fundación, según se especifica en la escritura, no tenía ánimo de lucro y sus objetivos eran estrictamente sociales. Ayuda a los agricultores y damnificados en el conflicto, a los jornaleros en paro, hacer la reforma agraria, etc. Con una, excep con una excepción, la agricultura, eh, perdón, la escritura decía, no obstante, que como Keipo carece de capital propio, entre comillas, carece de capital propio, la fundación asegura a sus hijos, y solo a sus hijos, una pensión digna si se vieran en la, pobre, en la pobreza o en la indigencia. Por otro lado, la fundación podía comprar, vender y realizar todo tipo de actos jurídicos. El patronato de la fundación, de la fundación lo constituyeron Gonzalo Caipo de Llano, Pedro Parias, Ramón de Carranza, Joaquín Benjumea, Francisco Boorquez, en fin, de viejos conocidos, efectivamente. Es decir, que el tumultuoso año 1937 terminó con la mayor parte de la propiedad de Gambogaz en manos de la Fundación Agraria de Keiko. El general inició en esos momentos inmediatamente una serie de maniobras para hacerse con el resto del cortijo, es decir, con el 14% que todavía pertenecía a los Vázquez. Seguía siendo un poco indiviso. Bueno, para no hacer prolija esta parte, que es, que es muy larga, eh, digamos que en los años que dura la guerra, tres años, los hermanos Vázquez, eran nueve, van vendiendo las 25 partes que tenía cada uno a la fundación agraria. Ah, por ejemplo, Araceli, que es la primera de las hermanas, eh, lo vende en enero del 38, solo un mes después de la compraventa principal. La última operación data de mayo de 1840, nada más terminada la guerra. Es el cuarto año triunfal del calendario franquista. En esa fecha, tres de los hermanos, de los hermanos Vázquez, permutan o venden, unos permutan y otros venden, a la fundación las partes que les quedan y en ese momento se termina de facto el régimen de proindiviso. Esta es una operación importante, 1940. Keipo consigue segregar la finca y solo, toda la finca ya es, ya es de Keipo. Ah, perdón, de la Fundación Agraria, que es de Keipo. Y solo 34 hectáreas anejas del antiguo cortijo quedan en manos de los Vázquez. 34 hectáreas que quedan fuera del cortijo. Es decir, sobre 446 hectáreas de Gambogaz figura como propietario la Fundación Agraria. En tres años, tras seis operaciones, en la notaría de Chaí de Aguinaga y con muchas presiones, según dice la familia Vázquez, se llegó a esta situación. Esta segregación fue una maniobra clave. Fue una maniobra clave en la que Keipo no estuvo presente, no podía estar presente porque estuvo representado por el auditor de guerra Francisco Borges. Él estaba residiendo en Roma, a donde Franco le había mandado para quitárselo del medio, básicamente porque tenían ya muchos roces, y le había mandado al frente de una misión militar. Eh, eh, en, de todas maneras, lo organizaba desde Roma, pero en esos días el contexto, el mundo estallaba. ¿eh? Y Keipo seguía pensando en Gamboa. Los alemanes habían invadido Francia... La Italia fascista de Mussolini entraba en la guerra e invadía los Alpes franceses y en África 
sus tropas lanzaban una ofensiva sobre las posesiones inglesas de Kenia, Sudán y Egipto. Roma era un volcán, pero el general seguía atento a sus negocios en Sevilla. En España, 1940, empezaban los años del extraperlo, de los piojos, del hambre y también de las grandes oportunidades para enriquecerse con las producciones agrarias como las de Gamboa. Franco tampoco se quedaba atrás. En ese mismo año vendió a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes 800 toneladas de café que el dictador brasileño Getulio Vargas había regalado al Estado español. Lo vendió a precio de tasa y el contravalor se giró al Banco de España donde Antonio Goicochea lo pasó a sus cuentas, según ha investigado y ha publicado el historiador Ángel Viñas. Los generales golpistas se estaban enriqueciendo, como veremos después con más detalle. Así que cuando Keipo volvió discretamente de Roma, esto fue en el 42, ahora como general en la reserva, ya estaba en disposición de abordar la operación final sobre Gambogaz. De nuevo en la notaría de Chaide, en el otoño de del 43, la Fundación Agraria transmitió la finca a su fundador. De este modo, el cortijo paseo pasó a ser propiedad exclusivamente de Keipo, esta vez como persona jurídica y sin intermediaciones. En el 43, ya el cortijo... Keipo había conseguido que pasara a su propiedad. Pero claro, la fundación se había quedado sin el objeto social para el que había sido constituida y Keipo con grandes problemas para justificar aquellos fines sociales que tenía el dinero con el que había comprado Gambogaz y sin la épica inicial de esa leyenda que se quiso construir de un general sin patrimonio que compra un cortijo a nombre de una fundación para ayudar a los más necesitados. Eh, por supuesto, la Fundación no había cumplido ninguno de los objetivos escriturados. Ni había construido casas, ni ayudado a los agricultores, ni hecho cooperativas. Por el contrario, había utilizado abundante mano de obra esclava, extraída de los variados campos de concentración establecidos en Sevilla en la posguerra. Esto lo ha documentado muy bien José María García Márquez, que sostiene que el propio Gambogaz fue un campo de concentración con mano de obra esclava permanente. En la España de, de posguerra, para situarnos, existieron al menos 296 campos de concentración oficiales. Por allí pasaron entre 700 y 1 millón de personas, en un país que tenía 25 millones de habitantes. ¿eh? En ellos murieron decenas de miles de prisioneros, y esto solo es la punta del iceberg. A esos campos hay que sumar los hospitales de prisioneros, los campos para extranjeros, los batallones de trabajadores, las cárceles y los batallones de castigo para hacer la segunda mili, porque había que hacer la segunda mili, los derrotados tenían que hacer la segunda mili. La mano de obra esclava era abundante en la España de posguerra. Bien, el general abordó los problemas legales de la Fundación en dos movimientos más. En enero del 45, de nuevo en la notaría de Chaide, compró a nombre de la Fundación 150 hectáreas en Isla Mayor por 1.650.000 pesetas, dejando otras 350.000 pesetas, en total 2 millones, para las necesidades de la Fundación. Así, la Fundación volvía a disponer del capital necesario para, aprender su, para atender sus presuntos objetivos sociales. Pero esta vez en las tierras de las marismas, porque Gambogaz, entre tantos avatares, ya solo pertenecía a Keipo. El general se había convertido en todo un trateniente ya. En el verano de ese mismo año, del 45, en un documento escriturado ante la Junta Provincial de Beneficencia, Keipo reconoció paladinamente que la fundación había fracasado y no había podido desarrollar los objetivos sociales que se propuso con la compra de Gambogaz. De este modo pidió y se le concedió un cambio de clasificación de la entidad que pasó a ser 
de beneficencia social, os acordáis que era de beneficencia social a beneficencia particular, relevándosele expresamente de la obligación de rendir cuentas. El documento lo firmó el ministro de la Gobernación, Blas Pérez. Keipo murió en Gambogaz cinco años más tarde con el título de marqués. El cortijo y las tierras de Isla Mayor continúan hoy todavía en manos de sus herederos. Todo esto quedó realmente bien atado. ¿eh? Este fue el modus operandi con el que Keipo se apoderó de Gambogaz y compró de paso las tierras de las marismas de Isla Mayor. Veamos ahora de dónde sacó el dinero y quiénes participaron en la operación. Una noticia importante sobre el dinero del general pasó bastante desapercibida en el año 1997. En ese momento, el país se había quedado sin respiración por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Pero en ese año, la Asociación Suiza de Banqueros, la Swiss Banking, publicó los nombres de los titulares extranjeros que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial poseían cuentas dormidas en sus bancos. Era el secreto mejor guardado del universo financiero, pero las reclamaciones sobre el oro robado por el Tercer Reich a las víctimas del holocausto y las presiones del gobierno de Israel habían posibilitado aquel milagro. Así salieron a la luz las identidades de 1.872 personajes que tenían mucho que esconder y que habían recurrido a la banca suiza en previsión de malos tiempos. Entre ellos estaban destacados nazis y 69 españoles, de las mejores familias, naturalmente, Ibarra, Urquijo, Aguirre, y también algunos patriot patriotas como Serrano Suñer y el general Caipo de Llano. ¿De qué forma un hombre como Caipo, hijo de un juez rural de Tordesillas y sin más patrimonio que un sueldo de 2.300 pesetas, cuando era general y cuando las cobraba, que no siempre cobró el sueldo de general. ¿Cómo había llegado a abrir una cuenta en Suiza? Investigamos esto y vimos primero que el banquero Juan Marx, semanas antes del golpe, había donado un millón de pesetas depositados en bancos extranjeros a cada uno de los principales jefes de la sublevación, es decir, a Mola, Sanjurjo... Poder, Franco, Cabanellas, por si las cosas salían mal y para seguridad de sus familias. Para ponerlo en perspectiva, un millón era en la época el sueldo de un general durante 27 años. El diplomático José Antonio Sangroni se encargó de negociar esta oferta según cuenta Stanley Payne, eh, pero Keipo no estaba entre los elegidos, Keipo no estaba ahí. Es decir, que antes del golpe no le habían pagado. Sí a otros generales, pero a Keipo no. Entonces, ¿cómo se hizo rico Keipo? Según documentos desclasificados del MI6, los servicios secretos ingleses en el exterior, y analizados muy recientemente por el historiador inglés Peter Day, en junio de 1940, el embajador inglés en España comunicó al secretario de Exteriores, Lord Halifax, que el general Yagüe había recibido de los alemanes 20 millones de pesetas, unas 500.000 libras esterlinas, que debía de distribuir entre los oficiales del ejército y de la fuerza aérea con el fin de fomentar la lealtad al Tercer Reich. Esta distribución del fondo de reptiles ocurrió probablemente en la primavera de 1940, poco antes de la destitución de Yagüe como ministro del aire. Yagüe era un conocido farangista y conspiró contra Franco, que le cesó y le desterró a su pueblo natal. Era un general decididamente partidario del Tercer Reich y había estado a punto de llegar a un acuerdo para comprar una partida de aviones de guerra a los alemanes. De este fondo de reptiles podría haber llegado dinero a Keipo y sería compatible que ese dinero estuviese en la cuenta de los nazis, la de Suiza. Pero esto es solo una suposición. No conocemos el origen del dinero de esa cuenta. 
En cualquier caso, este fondo se distribuyó en 1940, es decir, tres años más tarde de la compra de Gamboa. De lo que sí hay constancia es del soborno de Churchill a generales españoles, entre otros a Keiko de Llano. El de Churchill fue un fondo de reptiles mucho más generoso. Los, do los documentos del MI6 revelan que Churchill, inmediatamente después, después de ser nombrado primer ministro, ordenó destinar 14 millones de dólares, 232 millones de euros al cambio actual, una barbaridad de dinero en la época, una auténtica barbaridad, para sobornar a generales monárquicos e importantes personalidades del nuevo régimen nacido de la guerra civil. Perdón. Entre los sobornados se encontraban Nicolás Franco, el hermanísimo, embajador en Lisboa, al que le dieron dos millones de dólares, dos millones de dólares. Al general José Enrique Varela, ministro del ejército en esos, en esos momentos, con otros dos millones de dólares. Al general Antonio Aranda, Aranda con otros dos, dos millones de dólares. Por cierto, que el general Varela, que nació en San Fernando y que fue el que tomó Cádiz con López Pinto, también fue nombrado cuando murió Marqués de Varela por Franco como Keiko. También sobornaron al general Valentín Galarza, que era el jefe de la falange con un millón de dólares, Alfredo Kindeland con otro millón de dólares. Los británicos también citan a los generales Keiko de Llano, Orgaz, Asensio, Moreno, Alonso y Muñoz Grandes, aunque especifican que de estos solo se pagó a Keipo, a Orgaz y a Asensio. Los británicos tenían un plan B en España y contaban con generales como Aranda y Orgaz dispuestos a dar un golpe de Estado contra Franco si éste se decantaba por entrar en la guerra a favor de Hitler. El plan era acabar con la influencia de Serrano Suñer y a más largo plazo restaurar la monarquía con Juan de Borbón. Está documentado que Keipo fue sobornado con este fondo de reptiles, pero ese dinero también es de 1940. O sea, tres años después de que comprase, el comprase, hay que entrecomillarlo, Camogaz. Llegamos a la conclusión, en consecuencia, de que Keipo obtuvo dinero de forma irregular a partir del final de la guerra civil. Pero cuando compró Camogaz no tenía patrimonio. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Porque el general hubiese necesitado un sueldo de 44 años para comprar el cortijo que en la escritura está valorado en más de un millón y medio de pesetas. En Sevilla existe desde siempre una leyenda oral que dice que el origen del dinero con el que Keipo compró Gambogaz fue el resultado de una colecta popular espontánea. Según esta narrativa, los sevillanos habrían puesto en marcha una colecta en el año 37 para agradecer al general su trabajo por librar a España y a Sevilla del marxismo. Es curioso cómo una patraña de este calibre ha llegado hasta nuestros días y todavía en Sevilla se habla del duro que pusieron en su nómina los funcionarios del ayuntamiento y la diputación para que Keipo comprara Gamboa. No hay ningún rastro documental de esa supuesta colecta, ni en las nóminas de los funcionarios, ni en ningún archivo que nosotros hayamos encontrado, ni nosotros ni otros, que también lo han investigado. Aunque los documentos son muy abundantes, muy precisos en otro tipo de colectas populares. Por ejemplo, la que se hizo en Galicia para adquirir medidas para Franco o la que se hizo en Andalucía para otorgar a Keipo la cruz laureada de San Fernando. Hay papeles de todo tipo. Eh, recibís documentos, telegramas, o sea, de todo tipo. Eh, si los militares son algo, son burócratas. Y realmente lo tenían todo absolutamente documentado. Pues es curioso que de esta colecta no se encuentra ni rastro en ninguna parte. De todas maneras, sobre la existencia de esta colecta hay una gran controversia. La, fam la familia de Caipo, por supuesto, mantiene sin aportar ningún documento que esa colecta existió. 
y así lo han publicado en algún periódico, pero para creerles hay que hacer un acto de fe, no aportan nada. En la escritura de compraventa de Gamboga por parte de Keipo, el notario Echaide Aguinaga especifica que el dinero, lo especifica en escritura, procede de una suscripción que en homenaje al general tuvo lugar en Andalucía. Punto. Y no da más datos. Ni siquiera si el pago se realiza en efectivo, en billetes o también hay cheques, no da ningún dato. Aunque la peculiar escritura se explaya en alabar la figura del general. Salvador heroico, actuación gloriosa, etc. En la escritura de la Junta Provincial de Beneficencia del 44, en la que Keipo cambia la clasificación de la Fundación Agraria, eh, se especifica que la Fundación dispuso de dos millones de pesetas que le habían sido entregadas a Keipo en una, suscri en una suscripción popular y que con ese dinero compró las 150 hectáreas de terreno cultivable en Isla Mayor. En, es, en esta escritura se vuelve a hablar de la colecta y se dice que la recaudación fue de 2 millones de pesetas, pero ahora el dinero de esa colecta, que se estira como el chicle, ya no se emplea en la compra de Gambogá, como la escritura de Chay Aguinaga, sino que se emplea en la compra de las 150 hectáreas de Isla Mayor. Es decir, tenemos una escritura que dice que con la colecta se compró Gambogat y tenemos otra escritura, igual de legales las dos, que dice que con esa colecta se compró las tierras de Isla Mayor. El historiador Paul Preston, en su último libro, Arquitectos del terror, en el capítulo que dedica a Keipo, el psicópata del sur lo titula, entra de lleno en la polémica de la colecta. Un formato dice a que el general se había aficionado. Dice, por ejemplo, que Keipo utilizó una suscripción en agosto del 36, en pleno desarrollo del golpe, ¿eh? para comprarse un bastón de mando con el puño de oro. En septiembre se hizo un mes después. Otra suscripción para obsequiarle un, para obsequiarle un álbum grabado en oro con 37.000 firmas de personas que le rendían homenaje. Pero esas colectas eran pecata minuta. La colecta importante se tendría que haber producido en agosto del 37, si se produjo, y en esa fecha, dice Preston, que se lanzó una nueva suscripción para darle las gracias por haber salvado Sevilla. En sus emisiones de radio, en las que Keipo no para de mentir, pero en sus emisiones de radio, Keipo declaraba constantemente que no tenía necesidad de homenajes. En cuatro meses, según dijo, las contribuciones alcanzaron la asombrosa suma de 2.147.000 pesetas. El ABC de Sevilla dio la cifra de 2.200.000 pesetas. El gobernador civil, en el periódico La Unión, declaró que la cifra ascendía a 2 millones y medio de pesetas. Lo cierto, dice Paul Preston, es que la cantidad recaudada apenas llegó a las 100.000 pesetas. Paul Preston sostiene, en consecuencia, que sí, que hubo una recaudación y que se llegó a 100.000 pesetas. Preston añade, lo explica, que la operación había sido una estafa muy bien montada y que el entusiasmo popular al que continuamente se refería no era sino una manera de disimular el lucro personal y por ese motivo diseñó todo el esquema de la compra de Gambogaz a través de la Fundación Agraria para dedicar el cortijo a fines sociales y a la reforma agraria. Todo era un gran montaje propagandístico. Hasta aquí la opinión de, de Preston. Hay otro testimonio importante. El del delegado de prensa y propaganda del propio Keipo, eh, un alto cargo de la segunda división orgánica, que se llama Antonio Bahamonde, autor de una conocida obra que se titula Un año con Keipo. Mamonde aporta otros datos sobre la colecta. Dice que la idea surgió de la división, de la división orgánica, naturalmente con la quiescencia de Keipo. El encargado de realizarla fue el jefe de servicio de la división, el, el coronel Aramburo Einda, del que luego hablaremos. Dice Bamonde que para saber quién había participado y quién no, se distribuía un cartón similar a un billete de tranvía que la gente llevaba puesto en la camisa. Lo sabía de dos valores, lo sabía de tres y de cinco pesetas. Se pusieron mesas petitorias durante diez días en Sevilla, 
donde señoritas, requetés y falangistas acosaban a los transeúntes. Estas son palabras de la monte. Se dieron órdenes a los gobernadores para que colaborasen, colaboraran en la organización y a los alcaldes para que recaudaran en sus pueblos. El propio Bamonde fue encargado de la recaudación en la provincia de Badajoz y cuenta que él llegaba a un pueblo de, bajo, de Badajoz, le daba al alcalde un número determinado de emblemas de tres y de cinco pesetas. Eh, el número determinado era lo que el gobierno civil había decidido calculando cuánto podía recaudarse en ese pueblo. Y se le daba al alcalde una orden tajante. No se podía devolver ningún emblema. Bamonde calcula que en el territorio de la segunda división se recaudaron tres millones de pesetas. Lo que supone, si hacemos una media generosa de los emblemas, que se habrían, se habrían vendido entre 800.000 y un millón de emblemas, de los que no queda ni rastro, ni un emblema, ni una lista de participantes, ni, un documen, ni un, ningún documento, ni un simple recibí, nada. No queda nada. Esto es bastante inverosímil. Si comparamos esta colecta con la que hicieron los, los franquistas en Galicia para comprar Meirás, se aprecia que las declaraciones sobre el volumen de lo recaudado están muy abultadas aquí en Andalucía, en Galicia, donde se formó una junta permanente de notables para comprar Meirás y donde todas las instituciones estaban real y oficialmente implicadas, donde la junta de recaudación presidida por el gobernador tenía personalidad jurídica y capacidad de recabar dinero y de endeudarse, donde se expropiaron tierras y la recaudación fue mucho más continuada en el tiempo, al cabo de un año había, la Junta de Recaudación había llegado a la quiebra técnica y debía 750.000 pesetas. Tuvo que ser el Banco Pastor quien aportara el grueso del dinero y quien solventara ese agujero. Naturalmente obtuvo muchos beneficios a cambio. Pero si aceptamos que hubo una colecta en Andalucía, la siguiente cuestión es si Keipo utilizó realmente el dinero de esa colecta para comprar Gambogaz o no lo utilizó. Entramos en los misterios de una escritura. El día en que Keipo se hizo con Gambogaz en la notaría de Chaide, no estaba presente el dueño del cortijo, ya lo hemos dicho. Manuel Camacho estaba representado por el coronel de caballería Miguel Aramburu e Inda, que ostentaba un poder notarial extendido por el mismo notario dos días antes. Habría que presumir que el coronel Aramburu debería de ser un hombre de confianza de Camacho, puesto que le representaba, pero no era así. Aramburu era el jefe de servicios de la segunda división orgánica y, en consecuencia, un hombre de la confianza de Keipo. Ambos, Aramburu y Keipo, eran de la misma quinta y se habían conocido de jóvenes en la Academia de Caballería de Valladolid. Aquí hay un dato claro. El vendedor del cortijo, al vendedor del cortijo, perdón, le representaba un amigo de Keipo de los de toda la vida. Aramburu era también ese coronel que, en la versión que hace Bamonde, organizó la colecta en la segunda división militar para conseguir el dinero para Keipo. Era más cosas. Era uno de los propietarios del Banco Aramburu Hermanos de Cádiz, cuyo, cuyo edificio aún se conserva en la plaza de San Antonio. Dos hermanos suyos, Francisco y Juan Antonio, fueron alcaldes de Cádiz, ambos. Juan Antonio, además, cinco veces fue elegido diputado, otras tantas senador y se vieron envueltos en un escándalo de fraude electoral por comprar votos. Durante la Segunda República estuvieron en las filas de los radicales de la Rus. Esta era la familia del coronel Aramburu. Él mismo, además de un alto cargo militar e insigne banquero, era también presidente de la Cámara de Comercio, consiliario de la Academia de Bellas Artes, que presidía José María Pemán, en fin, un hombre muy influyente, ligado familiarmente con los Carranza, los, Gar los Garvey, los Pemán. Un hijo suyo murió en la guerra luchando en las filas de la falange. Otro dato importante es que tenía información privilegiada de Gambogaz. La tenía porque había recogido informes de la finca y de la solvencia de Manuel Camacho 
durante los trámites que hizo el mismo Camacho para pedir una hipoteca al Banco de España por valor de 750.000 pesetas para comprar gambogaz a la familia Vázquez meses antes del golpe militar. Es decir, cuando Camacho compra gambogaz, pide una hipoteca de 750.000 pesetas y los informes bancarios los controla Aramburu. Aramburu sabía antes del golpe, esto es junio del 36, sabía antes del golpe eh, la solvencia de Camacho y los entresijos de Gamboa. Nos hemos preguntado por qué no estaba Camacho en persona en ese importante acto notarial en el que le iban a arrebatar Gamboa. ¿Por qué no estaba en la notaría de Chaide? Y la primera hipótesis que barajábamos es que podía estar en la cárcel. Esta era una circunstancia determinante porque un preso en plena guerra es un hombre especialmente vulnerable. Buscamos y en el Archivo Histórico Militar de Sevilla encontramos efectivamente su expediente judicial, muy deteriorado por una inundación, pero legible en gran parte. Así sabemos que Camacho, que había nacido en Vejer, pero vivía en Cádiz, era un empresario de renombre que tenía un negocio de coches en la ciudad. Era el representante de la General Motors y además era un agricultor y comerciante. Le detuvieron en la línea en febrero del 37, acusándolo de contrabando y de tráfico de divisas. Ese día... Camacho pues, salió de Vejer, comió la barca eh, y viajó en coche hasta la línea con 109.000 pesetas. Le detuvieron la puerta de la casa donde tenía que entregar ese dinero. En esa casa le esperaban tres personas más que también fueron detenidas. Uno era Ernesto Hernández, que era un, falangi un falangista de las Islas Baleares, y un peón del banquero Juan March, a cuya sombra había sido concejal en, en, la, en Palma, y este hombre se dedicaba al comercio y al contrabando entre Baleares y Gibraltar. El segundo hombre de la casa era Otilio Viale, que vivía en Gibraltar, tenía doble nacionalidad española e inglesa, y se dedicaba al contrabando. Él era el conseguidor y el hombre de los contactos dentro del peñón. También era amigo desde la infancia de Emilio Griffith, el delegado de orden público de Keipo en el campo de Gibraltar, el hombre sin cuyo por permiso no se movía nada en la zona, el hombre que cinco meses después de esto le arrojarían en Sevilla desde un quinto piso los propios policías de Keipo. El tercer hombre que estaba en la casa era Francisco Gallardo, que era ganadero, empresario y amigo toda la vida de, de Manuel Camacho, también gaditano. Lo que estos cuatro hombres intentaban hacer era comprar libras en Gibraltar y especular con el cambio a pesetas estampilladas. Aunque lo, de, lo que declararon realmente es que querían comprar mercancías con destino a Baleares. Keipo, o Keipo ordenó el traslado inmediatamente de estos presos a Sevilla, pero inmediatamente, o sea, según los detuvieron al día siguiente, los llevaron a Sevilla. La participación, de, el, el expediente es muy largo, muy prolijo, y tardan mucho además en soltarles para, un, para ese tipo de delitos. La participación de Manuel Camacho, resumo, en este asunto, al menos en lo que se pudo probar, es que había trasladado desde Vejer hasta la línea, 108.000 pesetas que no eran suyas. La mayor parte eran de Ernesto Hernández, el falangista de las Baleares, y una pequeña parte, 18.000 pesetas, eran de, Francisco, de su amigo Francisco Gallardo. Él dijo que las, que las trasladó él porque tenía, se dedicaba al negocio de coches y tenía el coche mejor y más seguro y por eso fue el que hizo de transportista. Estuvo cuatro meses en la cárcel y el 4 de junio 
la auditoría sobreselló la causa y todo se quedó en una multa gobernativa por la que pagó 5.000 pesetas. Camacho salió de la cárcel a principios de junio del 37 y seis meses más tarde perdió Gamboa. Confirmamos en consecuencia que Camacho estuvo preso y que era una persona especialmente vulnerable. Muy poquito. El tercer hombre que estaba en la notaría de Chella Guinada se llamaba Vicente Barba Farrugia y era el director de la sucursal del Banco de España de Sevilla, que naturalmente ese banco ya no obedecía a la Junta Militar, eh, perdón, ya obedecía a la Junta Militar de Burgos y ya no obedecía a, a Madrid, que todavía estaba en manos del, del gobierno republicano. Barba Farrugia era un hombre de la confianza de los golpistas. Dos meses antes de la compraventa de Gambogaz, había sido nombrado de forma interina director de las de sucursales del Banco de España en la zona dominada por los franquistas. Un año más tarde fue ratificado en ese cargo. Había ido a la notaría de Chaide porque el Banco de España había concedido una hipoteca a Manuel Camacho, de la que hemos hablado, sobre una finca de su mujer para comprar Gamboa. Y ahora esa hipoteca había que resolverla, o bien cancelándola o bien surrogándosela a Keipo. El notario, dice en la escritura, lo dice, que Keipo entregó al representante del Banco de España 750.000 pesetas, que es el importe del crédito hipotecario, hipotecario otorgando Vicente Barba una carta de pago con esta suma y reconociendo que la entidad acreedora quedaba totalmente pagada. Y la hipoteca cancelada. Y además pedía que se reflejase esto en el registro. Bueno, tampoco se aporta eh, este documento en la carta de la carta de pago en la escritura. Hemos buscado en el archivo histórico del Banco de España la carta de pago y no existe. Hemos buscado la escritura de cancelación de la hipoteca, pero no existe escritura de cancelación. En una doble prueba hemos buscado en la contabilidad del, del banco el apunte contable en el que debía de reflejarse el ingreso de 750.000 pesetas en las cuentas del banco en esa fecha procedentes del pago de la hipoteca, pero no existe tampoco semejante apunte contable. El expediente de esa hipoteca ha quedado absolutamente abierto. Presumimos en consecuencia que Keipo nunca pagó al Banco de España las 750.000 pesetas de la hipoteca, que el notario mintió en la escritura y que Barba Farrugia ocultó en los turbulentos años de la guerra esta circunstancia. Creemos, en consecuencia, que lo que ocurrió en la notaría de Echaí de Aguinaga fue una compraventa simulada. El propietario de Gambogá, Manuel Camacho, murió a principios de los años 80 diciendo, según aseguran sus familiares, que nunca recibió ni una peseta por Gambogá, que el cortijo se lo expropiaron. Re realmente fue peor. En la propia escritura le obligaron a donar 150.000 pesetas a la Fundación Agraria de Keipo, según consta en la infame escritura de Chaide, y dice que lo hizo de forma voluntaria, impresionado por la generosidad del general que puso a nombre de la Fundación El Cortijo para ayudar a los más necesitados. Camacho, impresionado por este rasgo de, de Keipo, le donó, además de que le robaron el cortijo, 150.000 pesetas de propina. Hasta aquí hemos llegado, pero seguimos investigando. <risa>